还不见过西乡人的典狱长？见过典狱长，这怎么回事啊？啊！昨天夜里有两个犯人逃狱了。逃狱？什么人逃狱啊？怎么逃的？有没有内应？没有。有没有上报？这不等您来拿主意呢吗？没敢上报。人都刚救醒，应该就是昨天晚上来的那个小娘子。对对对，必定是她，为我们喝了蒙汗酒。小娘子啊，刑部大佬你们都敢乱来，给我从实招来！便于长明鉴啊，是来陪他那个死囚夫君的小娘子。吃菜吃菜吃菜。哎，各位官家。这是特意买来孝敬各位的，多吃一点，多喝一点啊！好，好，谢谢，谢谢。来来来，这位官家，给你满上。哎呀，世上竟然有如此周全的人！哎，我说妹子，以后有了难处，来找你宋二哥啊！妹子，跟你说话呢，怎么不理人呢？宋老二，等不及了，去去去去。好了，办正事去。是。来，哥几个来。来来。喝几个慢慢喝啊，去去就会。去就会啊。来来来，我们来，来来走吧。走一个。来，等一个啊！哎，哟，怎么着，这么快就喝多了？哎。谁呀、啊？带我们去哪儿啊？这是！你别废话了，穿好了，赶紧走吧，走！混蛋！对，你们这一个个色鬼，给你们喝蒙汗药，怎么不给你们喝砒霜啊？另外一个囚犯呢？另外一个，他他他不是囚犯，是是位爷。怎么不知道刑部大佬都改成教方司了？又是小娘子，又是爷，有没有祖宗啊？这位爷，就是祖宗送起来，是，这这真是祖宗啊！这个封号是楚王殿下的侍卫长宁城送进来的，让好吃好喝的伺候着，免除居坐等一应刑罚，唯独就是不能让他给跑了。封号什么人？啊？怎么跟楚王扯上关系了？这个小的哪敢问呢？不过，这小子每天都嚷嚷，说他的长姐是奉之为奉训案，也不知道是不是在说大话。不管人藏在哪儿，马上给我找出来。是，记住，走了半点风声，我要你脑袋。小的这就去办。你们还等什么？封号，封之威。
，封侯的阿娘前来送秋粮，要求入室。不知入室。宁侍卫长祖先交代，不能不准呢、啊。他是典狱长，还是我是典狱长？当然是你。但是他的主子是王爷，是御史台。您不是想打探封侯的下落吗？不妨问一问他阿娘，兴许知道点什么。这边，典狱长，您父见过官家？何人家眷啊？回禀官家，民妇乃凤浩的阿娘。凤浩，凤浩，所犯何案啊？此乃新到任的典狱长，不了解情况。回禀官家，我儿并未犯案，只是有些顽劣。他的长姐执意要借此地管教育他，哎，怎奈何我那女儿凤之薇，如今在明海公干，一时半会儿也难回来，不然，我早就可以接小儿回家了。哦，原来是凤寻案的家属啊，请起。如此管教之方，本官倒是头一回听说。怎么没有人知会本官呢？这凤浩真的没有犯案？当真没有犯案？可为何是楚王殿下遣人将其送入牢狱？楚王一向法度严明，怎会做出此等莫名之举？除非夫人有事瞒着本官。民妇哪敢有什么事情？瞒着官家，想来，许氏之威和那楚王同在明海公干，敬重之事，只能拜托楚王下令帮衬罢了。哦，如此说来，夫人一家与楚王殿下关系匪浅啊！不知令郎平日与哪位贵公子走得近一些啊？本官只听闻凤寻案乃布衣入室，如此看来，朝臣们是看走眼了。敢问夫人，家宅何处？究竟是何等出身呢？官家，民夫今日前来，只是为了探望小儿。实在不懂官家问起这些，是何用意？难不成小儿在狱中犯了错？还请官家据实相告。啊，本官今日律求，自然要问的详细。而且，本官怎可只听夫人一家之言？若是出了什么纰漏，将来楚王殿下追究起来，本官也难辞其咎啊。好。既然是官家问起，民夫自当禀报。我早年丧夫，如今何家必有与长兄秋上祈福中？确实不宜出身。夫人便是邱都督的胞妹，正是。本王曾听舅父提及，邱上祈有个胞妹。与前朝有些渊源。不瞒夫人，本官不过区区一个典狱长，也要受到各方辖制。说实话，令郎，夫人是见不到了。凤浩怎么了？他出了什么事？魏王，魏王殿下，前人将其带走了，本官。也实在无法过问。魏。
吧。夫人有话直说无妨，此乃帝京西城直堂，行义兄弟。见过夫人。夫子，奉号于刑部大牢，无业无故失踪。奉号所犯何事？他并没有犯事，只是我这个当娘的愧对于他。如今他长大了，越发的难以约束，知味也是不知内情，一味的怒气不争，所以把他囚入了大牢，意欲约束于他。我思量着。这对他也并没有什么坏处，所以我就没有知会你。可是没有想到，我今天去刑部大牢探望他。堂堂刑部大牢，怎会不翼而飞呢？定有蹊跷。正是因为事出蹊跷，我才前来求助于夫子啊！听那个新来的典狱长说，浩儿，他是被魏王请走的。魏王，此人一向与知微不睦，夫人。若此事当真与魏王有干系，那必要查明缘由。关于封号身份败露，你我怕是不得不效仿程英与公孙了。但愿，但愿是你我多虑吧。星姨，在，速去查清封号所在，如有必要，可启动宫中内线。属下遵令。查清情况即可，万万不得贸然行动。夫人放心。你是知道我的，我并不畏死。大抵是我老了吧，你才容我想想办法阿、啊、娘，您忙什么呢？这大夜里的，旧衣服破了，阿娘拿出来补补。这，姐夫，你说这小子他是真傻还是假傻？竟不着急回家，一味的就知道胡混。家中的情形都摸清楚了没有？平日都跟何人往来？小妹听下来，当真就是他们孤儿寡母过着清苦的日子。不过树子倒是说了几句大话，也不知是真是假。他说什么？他说他的阿娘手里握有前朝皇家的宝藏，只等着楚王侍卫从明海回京以后，将他的私物带回，到那时，他便发达了。这听上去不像什么大话呀、啊。不过这宝藏，不知道又要多少人丧命啊。他可否提及是何宝藏，藏于何处啊？我倒是问了，可他不肯说，非要我，非要你什么？嗯，没什么，你别问了。不，非要你什么，他才肯说啊？他总之就是不肯说。他啊，他是非要你嫁他为妻才肯说吧？姐夫，这庶子顽劣，眼光倒很毒。姐夫，你要再这么胡沁下去的话，我可把你去兰香院喝花酒的事儿告诉长姐去了啊。
你要敢告诉你长姐，我就把你如何暗恋姐夫的事也告诉你长姐。无亲什么呀？被恋者无心，逆、哎、恋者有意，根本就没有这么回事嘛！别再胡亲了。我这小院里住的可舒心啊，啊，舒心，舒心至极。你又喜欢上二花了，你这一个也不落下呀，啊？你你到底谁啊？带我们去哪儿啊？这是？你别废话了，穿好了，赶紧走吧，走。怎么，是有意求取，还是要露水一番啊？呃，元首，我。我我我我知道这个私下求取确实于理了，可是我当真心仪于二花娘子，请院首成全。王浩，哎，你可知这二花是我心某什么人呢？你拍着你的胸口，自问一下，你有何德何能，能配得上我这位小妹啊？退一步讲，即便我今天当真应允，你身无长物，又如何能行这纳征之礼呢？启禀元首，凤浩确无才能，唯有一颗真心以待二花。只要元首成全在下，那纳征之礼绝不在话下。我。而且，就我推测，这份宝物，定与那前朝皇室的宝藏有关。此话当真？有何证据啊？有。元首，姿势体大，不可说，不可说呀，不可说就不说了，那就喝吧。哎，等你日后飞黄腾达了，再来迎娶我们家二儿啊。听你之言，丢了一个囚犯，却牵出了一众神仙啊！楚王、凤寻案、邱都督、彭典长，如今你将此事告知本王。究竟是何用你啊？殿下聪慧，微臣以为这凤浩身上一定藏着什么秘密，而且与前朝有关。如今楚王远在明海，陛下还需魏王殿下协理朝政，因此，臣是特意来送礼的。大胆彭沛，本王一向厌恶说话转弯抹角之人。如今正值六王兄与凤寻案远赴明海讨伐常侍逆贼的紧要当口，你却将与他二人有莫大干系的凤浩丢了。你作为常侍一党，当真是忠心的很啊！啊，不，殿下明鉴，微臣冤枉，与常侍更是毫无来往。微臣错了，微臣不是来送礼的。是求殿下救命的。启禀殿下，邱尚奇、邱都督带了礼物，求见殿下。既然殿下喜欢知来识往，臣绝不敢绕弯子。微臣情急之下告诉邱明英，凤浩是，是魏王殿下带走的。你当真是聪明的很啊！不单聪明，而且胆大妄为，竟敢拿本王当你的挡箭牌！你是不是觉得本王不敢杀了你？殿下，微臣如今已是一只脚踏进了棺材。殿下若能救微臣一命，彭沛这条命以后就是殿下的。
失踪，一定深藏玄机。殿下这次若能帮了微臣，说不定能拨开云雾，见到一番新天地。求上级参见魏王殿下。都督突然到访，想必是为了一个人吧？正是为了邱某那个不争气的外甥，望殿下高抬贵手。都督，乃父皇老臣，可谓是位高权重。按理说，都督的面子，本王没有不给的道理。怎奈。都督这个外甥，身份实在是太特殊了。殿下都知道了。本王回朝以来，为陛下御命视听。即便本王知道此事，也不敢擅自泄露啊！一切都要遵从父皇的旨意呀、啊。陛下。也都知道了。万般皆是命啊！邱某，叨扰殿下了。想必殿下此刻也是一样，疑虑重重吧。只要找到那个凤号，便能拨云见日了。长兄，浩儿可有下落？为兄无能，这一次我恐怕是帮不了你了。这些钱你赶紧拿着，离开帝京。陛下已经对你的身份有所怀疑，魏王也是奉旨行事，你快走吧。受令英不能从。见不到封号，我绝不会离开帝京半步。哎呀，你你这不是找死吗？哎，好，你快起来，快起来。也罢，为兄再去想想办法。大不了，我们邱家陪你一起共赴黄泉。禀报长将军，楚王回话，恭候长将军。好，前面带路。是。将军，亲自前往宁毅驻地，太过危险，还是让属下去吧。他宁毅一向自诩为仁义之士，清高孤傲，今日长谋手无寸铁，诚心谈判。他若就此杀了我，岂不是坏了他的清誉？将军，难不成真要与那楚王和谈吗？谈了未必能和，不谈却难辨真伪。走吧，随本帅去见识见识这位久居帝京的王孙公子。真到了两军对垒，他究竟有几分胆识？哼！回明殿下，走路魏军只留三营如常驻守，其余七营全部隐匿在山后密林之中
，会遍天下，又入魏军也宜安置妥当。明清，让各营升起全部精旗，人马保持静默。您着，就在这前面布下陌刀阵，迎一下长征行。属下遵令。觉得这虚虚实实的布局，岂不令那位长忠信将军白跑一趟吗？哎，今日不必管家。既然长忠信亲自来与我和谈，本王要做足姿态。这既要做足姿态，为何不下陌刀阵？宁臣，你在本王身边这么多年，还问出这样的问题？长忠信出身武将世家，他敢亲自来敌营和谈？自然是看准了本王久驻帝京，魏京战士是个草包亲王，那本王自然要演得如他所愿的心虚害怕，色厉内荏啊！主子，你当真相信那长忠信是来和谈的？西征回归和平，自然是本王所愿，但奈何这长忠信。并无此心啊。常某。见过楚王殿下，常将军，你今日来是以什么样的身份见本王啊？嗯，敢问殿下，此刻在殿下心中，常某又是何等身份呀？回得好。所谓“朝阳不在身，白日忽西忧。人生若晨露，天道渺悠悠。”在本王心里，既可为臣属，亦可为逆贼。依殿下之言，为臣属当如何？为逆贼又当如何呀？若为臣属，尔等所为，乃臣与君抗，天理不容，神明亦极之。若为逆贼，则天生仁恩不受。必行问罪之事，罚之，杀之。楚王殿下当真不肯为长毛留一条活路吗？活路，活路当然有了。若将军但肯悔祸，立刻罢兵。本王会亲自押解你回京，按国法论处，或可留你一命。<笑>楚王果然仁义啊！好，好，长某必定会慎思君言，告辞。弃暗投明，可想满身罪孽。你要好自为之啊，请告辞。嗯、主子为何不就此拿下长忠信？拿下一个长忠信不难，但是常氏尚有死忠的府兵数十营盘踞在下阳城中。我担心扣押他一人，反倒让城中的百姓惨遭荼毒
，明白？主子以您为君，是为了调虎离山。唉，这个常忠信，岂是一个甘心屈居在这弹丸之地之人？在我面前，够放肆。邱某，此次冒昧前来，实在是有要事相求。但将无妨。唉，邱某一生谨小慎微，只怕行差踏错，一向被大夫所不齿。邱某心里都明白，可是大夫可知，邱某缘何如此啊？邱都督既然直言不讳，那辛某就不再绕弯子了。应该是因为令妹的身份，又让邱都督困扰了吧？只是不知此次又牵扯到何方神圣啊？邱某原本以为，费太子于长海已经离世，这个秘密啊，只有楚王殿下知晓。殿下又是一个明辨是非之人，邱氏一族也就安全了。可是不曾想过呀，我那个外甥奉号。如今，不知何故，竟和那个魏王搅在了一处。哎呀，我真是忧虑呀、啊！魏王，魏王知道令妹的身份了。此事，也确实有些蹊跷，我一时也看不清楚啊。奉号失踪，听说是被魏王请去了，可是这个魏王，既不承认也不否认，话里话外的意思。好像是奉旨行事，我真是有些惶恐啊。嗯，倘若陛下已经知晓了令妹的身份，那恐怕邱都督此时就应该跪在风云轩，而不是在我这里了。可是如何得知这魏王意欲何为？这可得让辛某好好动动脑筋，想想策略。秋氏安危。全赖大夫计谋了。嗯，依邱都督方才所言，辛某分析，这凤号此时还应该在魏王府中。可是以什么借口，能前去魏王府上一探究竟呢？哎，邱都督，烦你！将奉号之生辰八字写与辛某，我再去托林台城，找个天象为借口，去到魏王府上一探虚实，咱们再做计较，如何？如此甚好，邱某感激不尽。哎，殿下，典狱长，死囚犯人丁二之妻吴氏说，从未听说。大理寺恩准听其入狱，什么？魏王殿下有话问，你不得有丝毫隐瞒。是，小丹定如实回答。是何人送封号入狱的？楚王贴身侍卫，宁城。可有特别嘱咐？他让小的好生照顾，不能伤着，不能出狱。楚王殿下，我的六王兄，竟然在刑部大牢里养了一条狗啊！主子交代你的事情办砸了，人跑了。你如何交差啊？小的失责，自当受罚。但是魏王真的冤枉小的了，御史台交代，小的哪敢不从啊？小的好吃好喝的照顾着封号，他好赌，小的还得陪他赌上两把，苦不甘言呢。赌？犯人入狱需要塑身，他有何物跟你赌啊？倒也没有什么。没有好处，你会赌吗？
其实，此事可大可小。你已然是得罪了楚王了。你若如实交代，本王尚可对你从轻发落；你若知情不报了，被本王查出来，本王可就保不了你了。小的该死，小的该死！小的看他身上有这样一个金疙瘩，就起了贪念，求王爷饶恕我。大成薛福图，总指挥使令牌。这凤寻案呢，也是为了教训这个胞弟，这才把他关入大牢的。这是他入狱时脱下的衣裳，还有一些随身小物。肩甲处有青色胎记一枚，正是大成长孙家族所独有。有失远迎啊！求亲大夫救救下官！哎，干干，起来起来啊啊！哎呦，怎么伤成这样？何人所为啊？大夫，皆因此物，此物。在薛福图首领令牌。据老头讲，是曾在狱中的犯人，啊，也就是凤寻案的胞弟凤浩所有。如今凤浩不知被何人劫走，此物就落入了魏王手里。魏王命下官拿此物，要诬陷于楚王殿下。可是陛下，开恩于下官，下官才能保住性命。我如何？那无事生非啊！可是魏王殿下以大牢失求为名，要治罪于下官，下官只得暂时答应下来。如今楚王殿下远在明海，下官实在不知如何是好，啊，所以才来求助于大夫。求助于我啊！哦，彭殿长坐。那魏王可知凤浩如今的下落？魏王的意思是让下官拿此令牌向陛下告发，说那凤浩是潜伏于帝京的血福图首领，极有可能被楚王的手下藏匿，要效仿当年的魏太子啊！<笑>哎呀，这个魏王过于荒唐啊！以凤浩那小小的年纪。陛下怎肯轻易相信他会是血福图的首领？你不觉得可笑吗？啊，是，是，下官也觉得太过儿戏。可，陛下一旦见到此物，哪怕只相信其中一二分，恐怕朝堂之上又是一番电闪雷鸣啊！可若下官不交，那魏王的我又如何交代啊？这么办吧，按讲此事应该带着令牌前去禀告陛下。按刚才彭典狱长讲了自己的这份难处，辛某很是理解。如果你信得过辛某呢，就将这块令牌暂且留在我处，如何？信得过，当然信得过。只是魏王那儿，那下官你哎，等我下一个万全之策再做处置。你想想看啊。
此事甘心重大呀、啊！事关危亡，楚王，还有陛下，一不小心毁了你我世小，要引得陛下和皇子们之间失和，甚至自相残杀，那罪过可大了。你得好好想想。你若还想再找什么说辞否认，就不必了。我已经在封浩身上看见那块太极了。既然如此，新元首为何不去禀告陛下，去拿着证物来找明英？元首是想要明英做什么吗？叫你做什么？我是想来问你，究竟要做什么？那凤之薇接近楚王，是不是也是你的意思啊？你们要干什么呢？你真的以为就凭你们一家三口，当真能颠覆天圣？我来问你，那凤浩知道自己的身份吗？不知道。那就好。私藏大成遗孤。究竟意欲何为？新月寿难道还不明白？浩儿，他什么都不知道。那知薇呢？你觉得知薇他会知道自己的身世吗？见过再见，又。